മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്ക് എന്റെ പ്രണാമം നമ്മുടെ പൂർവീകർ വളരെയേറെ ശാസ്ത്രാവബോധവും യുക്തിബോധവുമെല്ലാം ഉള്ളവരായിരുന്നു നല്ലവണ്ണം ചിന്തിക്കുന്നവർ നല്ല ബുദ്ധി ജീവികളെന്നറിയപ്പെടുന്ന വിഭാഗക്കാരോടെല്ലാം പറഞ്ഞിരുന്നത് നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യവും അന്ധമായിട്ട് വിശ്വസിക്കരുത് എന്നാണ് വളരെ സാധാരണക്കാരായ വ്യക്തികൾക്ക് കൊടുത്തിരുന്ന ഉപദേശമാണ് ഗുരു പറഞ്ഞത് ഫോളോ ചെയ്ത് മുമ്പോട്ട് പോവുക ഗുരുവിനെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ നിൽക്കണ്ട എന്നുള്ളത് സാധാരണക്കാർക്ക് ഉള്ളൊരുപദേശമാണ് ഉയർന്ന തലത്തിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ ബ്രഹ്മോവ ബ്രഹ്മജോവ കോവ യോവ സത്യം സത്യമിത്യേവ സത്യം ബ്രഹ്മാവ് പറഞ്ഞാലും ബ്രഹ്മാവിനെ സൃഷ്ടിച്ച ചൈതന്യം പറഞ്ഞതാണെങ്കിലും ആര് പറഞ്ഞതാണെങ്കിലും എപ്പോൾ പറഞ്ഞതാണെങ്കിലും ശരി സത്യമായിട്ടുള്ളതാണെങ്കിൽ സത്യമായിരിക്കുള്ളൂ ഒരു പ്രഗത്ഭനായ വ്യക്തി പറഞ്ഞു എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് സത്യമാവണമെന്നൊന്നുമില്ല അപ്പോ ഒരു ഗുരു പറഞ്ഞു എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് സത്യമാവണമെന്നില്ല അപ്പൊ ശരിക്ക് ന ഗുരുദർശിത എന്നുകൂടി പറയാറുണ്ട് ചിലപ്പോ ഗുരു പറഞ്ഞതാണ് ഞാൻ ഈ നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് എന്നൊന്നും ധരിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഗുരു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവാം പറഞ്ഞിട്ടില്ലായിരിക്കാം അപ്പൊ നമ്മള് ബ്ലൈൻഡ് ആയിട്ട് പലതിനെയും ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഒരു സിസ്റ്റം വിദ്യാഭ്യാസം കൂടുന്നവർക്ക് പോലും വരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ് എന്ന് തോന്നി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോ നല്ല വിദ്യാഭ്യാസമുള്ളവര് സാറേ ഇന്ന ആള് പറഞ്ഞു ഇതൊരു ശരിയാണോ ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് പറയാറുള്ളത് പോലെ നമ്മളുടെ വിവേകം നമ്മളെന്തിനാ മറ്റൊരാൾക്ക് അടിയറ വയ്ക്കുന്നത് രാമായണത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് ശരിയാണോ രാമായണം ത്രേതായുഗത്തിൽ എഴുതിയ അല്ലെങ്കിൽ ആയിരക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് എഴുതിയ ഒരു ഗ്രന്ഥത്തിൽ എന്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നുള്ളതല്ല അതിൽ നിന്ന് നല്ലതെടുക്കണമെങ്കിൽ നല്ലതെടുക്കുക അവര് ജീവിച്ചിരുന്ന മാതിരി ഒന്നും ജീവിക്കാൻ നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ ആരും അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് നന്മകൾ എടുത്ത് ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് അനുയോജ്യമാം വിധത്തിൽ അഡീഷനും ഡിലീഷനും മോഡിഫിക്കേഷനും വേണമെങ്കിൽ കറക്ഷനും വരുത്തിയിട്ട് ജീവിക്കാനല്ലേ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മള് യഥാർത്ഥത്തിലെ ഓരോ ക്ഷേത്ര ആചാരങ്ങളെ കുറിച്ചും ജീവിതത്തിലെ ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങളെ കുറിച്ചും നമ്മളുടെ മക്കൾക്ക് പേര് ഇടുന്നതിനെ കുറിച്ചും അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികളുടെ ജാതകത്തെ കുറിച്ചും വിവാഹത്തെ കുറിച്ചും എല്ലാം നമുക്ക് ഒരു നിർദ്ദേശവും നമ്മുടെ പൂർവികർ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടില്ല അങ്ങനെ ജീവിച്ചേ മതിയാവൂ എന്ന് അങ്ങനെ ജീവിക്കാനുള്ള മാർഗനിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഇനി അതല്ലാതെ ജീവിച്ചാൽ പാവം ഉണ്ടാവുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഒരു ഒരു സ്ഥലത്തും ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങളിലൂടെ ജീവിച്ചില്ലെങ്കിൽ നീ പാപിയായി തീരും എന്ന പദപ്രയോഗം വരുത്തിയിട്ടില്ല ഇത്രയും ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ശ്ലോകം പറഞ്ഞ അർത്ഥം വിവരിക്കാനാണ് നിരന്തര പ്രഭാഷണങ്ങളിൽ പറയുന്ന ശ്ലോകം തന്നെയാണത് ആചാര്യാ പാദമാദത്തെ ആചാര്യൻ എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം മെന്റർ കൈപിടിച്ച് മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്ന ആള് ഗുരു എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം ടീച്ചർ അപ്പൊ ആചാര്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് അറിവ് നൽകി ജീവിതത്തില് കൈപിടിച്ച് മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്ന ആചാര്യൻ പറയുന്നത് പോലും കാൽഭാഗം സ്വീകരിക്കുക ഇതിന് വേറൊരു അർത്ഥമുണ്ട് നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ആകെ അറിവുകളുടെ കാൽഭാഗമേ ആചാര്യനിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുള്ളൂ എന്ന് നിങ്ങൾ അറിയണം ഒന്നാമത്തെ അർത്ഥം ആചാര്യനിൽ നിന്ന് കാൽഭാഗം സ്വീകരിക്കുക അതിലെ തന്നെ രണ്ടാമത്തെ അർത്ഥം ജീവിതത്തിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സന്ദേശങ്ങളിൽ കാൽഭാഗമേ ആചാര്യനിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുള്ളൂ പാദം ശിഷ്യസ്വമേധയ ആചാര്യൻ പറഞ്ഞതിൽ നിന്നാണെങ്കിലും വായിച്ചെടുത്തതിൽ നിന്നാണെങ്കിലും കേട്ട അറിഞ്ഞതിൽ നിന്നാണെങ്കിലും ഈ ശിഷ്യന്റെ ഉത്തരവാദിത്വമാണ് കാൽഭാഗം അറിവ് സ്വന്തമായിട്ടുണ്ടാക്കുക പാദം ശിഷ്യസ്വമേധയ 
അതല്ലെങ്കിൽ ജീവിതത്തിലുള്ള അറി ജീവിതത്തിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള അറിവുകളുടെ കാൽഭാഗം ശിഷ്യൻ തന്നെ താനെ ഉണ്ടാക്കേണ്ടതാണ് പാദംസ ബ്രഹ്മചാരിഭ്യ മൂന്നാമത്തെ കാൽഭാഗം നമുക്ക് ലഭിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ സഹപ്രവർത്തകരിൽ നിന്നും സഹപാഠികളിൽ നിന്നും എല്ലാമാണ് മൂന്നാമത്തെ കാൽഭാഗം ലഭിക്കേണ്ടത് എത്ര ലോജിക്കലായിട്ടാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നോക്ക ആചാര്യനിൽ നിന്ന് കാൽഭാഗം തന്നെ താനെ ചിന്തിച്ചും വിശകലനം ചെയ്തും കാൽഭാഗം സഹപ്രവർത്തകരും സഹ പാടികളിൽ നിന്നും മൂന്നാമത്തെ കാൽഭാഗം ശേഷം കാലക്രമേണ ച അല്ലെങ്കിൽ പാദം കാലക്രമേണ ച അവസാനത്തെ കാൽഭാഗം ജീവിതത്തിൽ മുമ്പോട്ടുള്ള പ്രയാണത്തില് ലിസണിങ് വാച്ചിങ് ഡിസ്കസിങ് തിങ്കിങ് ആൻഡ് ദെൻ പ്രാക്ടീസിങ് കേട്ട് പഠിക്കണം കണ്ടു പഠിക്കണം ചർച്ച ചെയ്ത് പഠിക്കണം ചിന്തിച്ചു പഠിക്കണം അതിലെ നന്മകൾ എടുത്ത് ജീവിതത്തിൽ പകർത്തണം ഇത്രയും യുക്തി സഹജമായിട്ടുള്ള വാക്കുകളാണ് നമ്മുടെ പൂർവീകർ നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആനോഭദ്രാഹ കൃതവോ എന്തു വിശ്വത ലെറ്റ് നോബൾ തോട്ട്സ് കം ടു വേർഡ്സ് അസ് ഫ്രം ഓൾ ഓവർ ദ വേൾഡ് നന്മ നിറഞ്ഞ ചിന്താധാരകൾ ലോകത്തിലെല്ലായിടത്ത് നിന്നും ഞങ്ങളിലേക്ക് വരുമാറാകട്ടെ നന്മ നിറഞ്ഞ ചിന്താധാരകൾ എന്റെ പുസ്തകത്തിലുള്ളത് മാത്രം ശരി എന്റെ വിശ്വാസം മാത്രം ശരി എന്റെ ആചാരം മാത്രം ശരി ഞാൻ പഠിച്ചതും അംഗീകരിച്ചതും മാത്രം ശരി എന്ന് തികച്ചും അസഹിഷ്ണുതയുടെ പദപ്രയോഗം അല്ല ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് ശരി എവിടെയെല്ലാം ഉണ്ടോ അത് എന്റേതാകണം അതാണ് ഏറ്റവും ലോജിക്കൽ ആയിട്ടുള്ളത് അല്ലെ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കാം ആനോഭദ്രാഹ കൃതവോ എന്തു വിശ്വത ലെറ്റ് നോബിൾ തോട്ട്സ് ധന്യമായിട്ടുള്ള ചിന്താധാരകൾ കം ടു വേർഡ്സ് അസ് ഫ്രം ഓൾ ഓവർ ദ വേൾഡ് വിശ്വത ലോകത്തിൽ എല്ലായിടത്തു നിന്നും വന്നു ചേരട്ടെ ഭദ്രം കർണേബി ശൃണുയാമ ദേവ അസ്മാകം കർണേബി ഹി ഹേ ദേവ ഭദ്രമേവ ശൃണുയാമ ഞങ്ങളുടെ ചെവികളിലൂടെ നന്മ നിറഞ്ഞത് കേൾക്കാം ഭദ്രം പശ്യേമ അക്ഷഭവ്യ ജത്രാഹ ഞങ്ങളുടെ കണ്ണുകളിലൂടെ മംഗളകരമായിട്ടുള്ളത് കാണാനുള്ള ഇടവരുത്ത അപ്പൊ ശരിക്ക് നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിലെ ഹൈന്ദവ ധർമ്മം പിന്തിരിപ്പൻ എന്ന വാക്ക് പിന്തിരിപ്പൻ എന്ന വാക്കിന് വേറൊരു അർത്ഥം ഞാൻ പിന്നീട് വിവരിക്കാം യഥാർത്ഥത്തിൽ മറ്റ് മതങ്ങളുടെയും മറ്റ് രാജ്യങ്ങളുടെയും മറ്റ് സംസ്കാരങ്ങളുടെയും സങ്കുചിതമായിട്ടുള്ള പലതുമെടുത്ത് അതാണ് ഭാരതത്തിലെ ഹിന്ദു ധർമ്മത്തിന് നേരെ ഇവിടുത്തെ ബുദ്ധിജീവികളും യുക്തിവാദികളും പുരോഗമനവാദികളും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരും ചാർത്തുന്നത് മറ്റ് മതങ്ങളിലുള്ള അന്ധവിശ്വാസത്തിന്റെ പരമകാഷ്ട അതിൽ നിന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക ബക്രീദിനൊക്കെ പതിനേഴ് കോടി ആടുകളെ ആ കൊല്ലുന്നത് ഹിന്ദുക്കളുടെ അമ്പലങ്ങളിലെ ഒരാടിനെ കൊന്നാൽ എന്തായിരിക്കും അവസ്ഥ ഒരു കോഴിയെ കൊന്നാൽ അതുപോലെ എനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ദൈവപുത്രൻ കുരിശിലേറി ഞാൻ ചെയ്ത പാപത്തിന് എന്ത് പാപ ഞാൻ ചെയ്തതെന്ന് പോലും അറിഞ്ഞുകൂടാ അതിന്റെ പേരിലാണ് ബാക്കി മുഴുവനും ചെയ്യുന്നത് ആദവും അവയും ഒരു കുഞ്ഞിനെ ജനിപ്പിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ നഗ്നത മറയ്ക്കാൻ അവർ ജ്ഞാനക്കനി വിവേകത്തിന്റെ കനി തിന്നു അതാണ് പാപമായിട്ട് കണക്കാക്കിയിരിക്കുന്നത് എത്ര എത്ര വിപരീത നോക്ക ജന്മദിനത്തിന് കത്തിച്ചു വെച്ച വിളക്ക് ഊതിക്കെടുത്തിയിട്ട് കേക്ക് മുറിക്ക നമ്മള് കത്തിക്കല്ലേ ചെയ്യ അങ്ങനെ നൂറുകണക്കിന് അന്ധവിശ്വാസങ്ങളുടെ കൂടാരമാണ് സെമറ്റിക് മതങ്ങള് അതിലെ അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾ ഒന്നും നോക്കാതെ ഹിന്ദു ധർമ്മത്തില് കാലക്രമത്തില് ചിലര് വരുത്തിയിരിക്കുന്ന അന്ധവിശ്വാസങ്ങള് ചില വ്യക്തികൾ ചേർത്തിരിക്കുന്ന അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾ ഒഴികെ നമ്മുടെ പൈതൃകത്തിലെ ദുരാചാരങ്ങളും അന്ധവിശ്വാസങ്ങളും ഇല്ല ശക്തമായിട്ട് അത് എതിർത്തിട്ടുമുണ്ട് കാലാകാലങ്ങളിൽ ശങ്കരാചാര്യരും മാധ്വാചാര്യരും അതുപോലെ തന്നെ ഉള്ള ആചാര്യന്മാര് ഈ അടുത്ത കാലത്ത് വരെ ശ്രീനാരായണ ഗുരുദേവനും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഈ ചട്ടമ്പി സ്വാമികളും പിന്നെ നൂറുകണക്കിന് മറ്റ് പവർഫുള്ളും 
മീഡിയം ലോ ലെവലില് പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ആചാര്യന്മാരും നന്മ ചെയ്യുന്നു ശരിക്ക് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന വ്യക്തി ചെയ്യുന്ന ആൾദൈവം എന്ന പദം ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക അൽഫോൺസാമ ജീവിച്ചിരുന്ന സ്ഥലം അവർക്ക് വേണ്ടിയല്ലേ അവരുടെ പേരിൽ അവരുടെ പ്രതിമ വെച്ച് ഫോട്ടോ പള്ളി ഉണ്ടാക്കുന്നത് മദർ തെരേശയുടെ പ്രതിമ വെച്ച് ചാവറയച്ചന്റെ പ്രതിമ വെച്ച് പള്ളി ഉണ്ടാക്കുക സെയിന്റ് ഫ്രാൻസിസ് സേവിയറിന്റെ പ്രതിമ വെച്ച് അത് ആൾ ദൈവങ്ങളാവില്ലേ ആൾ ദൈവങ്ങളും ദൈവങ്ങളെയും എതിർക്കുന്നവർ തന്നെ ഇതേ വ്യക്തികൾ ജീവിച്ചിരുന്ന വ്യക്തികളെ അൽത്താരയിലോ അവിടെയോ പ്രതിഷ്ഠിച്ചിട്ട് അവരുടെ പേരിൽ പള്ളി ഉണ്ടാക്കാം ഏതായാലും ശങ്കരാചാര്യരുടെ പേരിൽ ആയിരക്കണക്കിനോ നൂറുകണക്കിനോ അമ്പലങ്ങളില്ല നാരായണ ഗുരുദേവനെ പ്രതിഷ്ഠ നടത്താറുണ്ട് പക്ഷേ മറ്റ് വിഗ്രഹങ്ങളെ പ്രതിഷ്ഠിക്കുന്ന മാതിരിയുള്ള പൂജകളില്ല ഗുരുവിന്റെ സ്ഥാനത്തിരുന്ന് പൂജിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ ഏത് ആചാര്യന്മാരെ വേണമെങ്കിൽ നോക്കുക അവരെ ഒന്നും ദൈവത്തിന്റെ രീതിയിൽ ശ്രീകൃഷ്ണനെയോ ശ്രീരാമനെയോ ശിവനെയോ ലക്ഷ്മിയെയോ സരസ്വതിയെയോ പാർവതിയെയോ പൂജിക്കുന്ന മാതിരി വിഗ്രഹങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് പൂജിക്കാറില്ല അപ്പൊ നമ്മളുടെ ഈ ധർമ്മത്തിലുള്ള യുക്തി ചിന്ത അത് തന്നെയാണ് ഈ സംസ്കാരത്തെ നിലനിർത്തിയത് മറ്റ് സംസ്കാരങ്ങളിൽ ആ യുക്തി ചിന്ത ഇല്ലാത്തതാണ് അതിനെ തകർത്തത് മാത്രല്ല ഹിന്ദുക്കളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സ്വീകരിക്കാനും നിരാകരിക്കാനും സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് സ്വീകരിച്ചത് തിരസ്കരിക്കാനും സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് ചോദ്യം ചെയ്യാനും സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് എതിർക്കാനും സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് അത്രയും സ്വാതന്ത്ര്യമുള്ള ഒരു ധർമ്മത്തെ അന്ധവിശ്വാസങ്ങളും ദുരാചാരങ്ങളുമാണെന്ന് ഒരു ചുക്കും ചുണ്ണാമ്പും അറിയാത്ത വ്യക്തികൾ അങ്ങ് വിമർശിക്കുമ്പോ അതിനെന്താ മറുപടി കൊടുക്ക ചിന്തിച്ചു നോക്കാം ഏതായാലും പോട്ട ധ്യാന കേന്ദ്രത്തിൽ നടന്നിരിക്കുന്ന മരണവും അതുപോലെ അവിടെ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്ന പലതും ഇന്ന് ഭരിക്കുന്നവരകത്ത് ചെന്ന് ക്ലീൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുത്തവരാ അവരും അവരുടെ പത്രങ്ങളുമാണ് ഇപ്പൊ ഹരിയാനയിലും പഞ്ചാബിലും ചാണ്ഡിഗഡിലും ഒരു മനുഷ്യ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്നതിനെതിരെ വിമർശിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആശ്രമത്തിന് അയാളുടെ ആശ്രമത്തിന് എതിരെ ഇവിടെ നടന്നിരിക്കുന്ന ഇത്രയും മരണവും കൊലപാതകവും എല്ലാം പോലീസിനെ കൊണ്ട് അന്വേഷിക്കുക പോലും ചെയ്തിട്ടില്ല പോട്ട ധ്യാന കേന്ദ്രത്തിൽ മുരിങ്ങൂർ ധ്യാന കേന്ദ്രത്തിൽ അന്വേഷിച്ച റിപ്പോർട്ട് പോലും തെറ്റാണ് ഇത് ഏറ്റവും ശാന്തമായ സ്ഥലമെന്ന് പറഞ്ഞവരാണ് ഇന്ന് ഭരിക്കുന്നവരിൽ ഭൂരിഭാഗവും അപ്പൊ ആലോചിച്ച് നോക്കാം ചിലതിനോടുള്ള വീക്ഷണം അന്ധമായിട്ട് അങ്ങനെ എതിർക്കുക അതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ അസഹിഷ്ണുത അല്ലെ അലോചിക്കുക ആചാര്യനിൽ നിന്ന് കാൽഭാഗവും തന്നെത്താനെ കാൽഭാഗവും സഹപ്രവർത്തകരിൽ നിന്ന് കാൽഭാഗവും അവസാനത്തെ കാൽഭാഗം ജീവിതത്തിൽ മുമ്പോട്ടുള്ള പ്രയാണത്തിൽ നിന്നും സ്വീകരിക്കണമെന്ന് ഉപദേശിച്ച് അത് തന്നെ ജീവിതത്തിൽ പകർത്തുകയും അന്ധമായിട്ട് ഒന്നിനെയും ഫോളോ ചെയ്യാതിരിക്കുകയും ബുദ്ധിക്കും യുക്തിക്കും അനുസരിച്ച് വേണ്ടതും വേണ്ടാത്തതും തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ജീവിക്കുകയും ജീവിച്ചിരുന്നതുമായിട്ടുള്ള ഒരു സമൂഹത്തെ ആക്ഷേപിക്കാനും അത് അന്ധവിശ്വാസമാണെന്ന് പറയാനും അതിനേക്കാൾ പതിനായിരം ഇരട്ടി അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾ ഇന്നും നിരന്തരം ഒരു അർത്ഥവും വ്യാപ്തിയും ഇല്ലാതെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവർക്കെല്ലാം അത് ചെയ്യാൻ സൗകര്യം കൊടുക്കുകയും ദുർഗാഷ്ടമി ദിവസത്തെ ആചാരങ്ങൾ നിർത്തണമെന്ന് മുഹറത്തെ ആചാരങ്ങളെല്ലാം നടത്താൻ വേണ്ടി അത് തടസ്സപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്ന ബംഗാളിലെ അത് ആലോചിച്ച് നോക്കുക അതുപോലെയാണ് കേരളത്തിൽ പലപ്പോഴും നടക്കുന്നത് ഏതായാലും നമ്മുടെ പൂർവീകർ അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾ വെച്ച് പുലർത്താനും പഴയ ആചാര്യന്മാര് പോലും പറഞ്ഞത് ബ്ലൈൻഡ് ആയിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യണമെന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇങ്ങനെ കൂടി ചിന്തിക്കാനും നമ്മുടെ മക്കളെ ചിന്തിപ്പിക്കാനും ഇത് ഹൈന്ദവ ജനതയ്ക്ക് ബോധവൽക്കരണം ഉണ്ടാകത്തക്ക വിധത്തിൽ അവരെ അറിയിക്കാനും നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കട്ടെ പ്രണാമം നമസ്കാരം